قبل وقت طويل طويل جدا من نشأة العالم كان هناك ملك ملك المجد كان هذا الملك أعلى وأسمى من أي شخص أو أي شيء يمكن تخيله أنا وأنت من قديم الزمان كان هذا الملك هو الملك الوحيد وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة هي عالم كامل من الحكمة والمحبة والفرح والسلام ما كانت المملكة محتاجة للشمس أو نجوم لأن الملك هو نفسه هو نفسه كان نورها مع أن المملكة كانت غير محدودة في حجمها بس كانت محدودة في رعاياها بس أنه البعض كان يقولون أنه الملك ما كان عنده رعاية أبدا بس كان عنده رعية أنه واحد من هاي الإسرار الأولى لهذا الملك هو حتى لما كان بوحده فهو ما كان بوحده أبدا ومن هيجي الملك راد يشارك حياته مع كائنات عاقلة أخرى على مود هاي قام الملك الصالح والحكيم بخلق عالم سماوي يحتوي على الملايين من الكائنات الروحية البهية وهم أذكياء هواي سموهم ملائكة كان يعرف أساميهم كلهم كان يريد لهذول الملائكة أن تعرفه كانت الحياة ويا الملك مشوقة ومغامرة وما تنتهي بس الملك راد ما هو أكثر من عالم الملائكة على مود هاي خلق عالم يتكون من زمان ومكان ومادة وهو عالم مدهش يجمع كوكب حلو وراح يصير هو وطن لمجموعة من الكائنات المبدعة اللي يسموها البشر خلافا للملائكة بدت العائلة البشرية بشخصين بس رجال ومرأة نفس ما هي حالة الملائكة الملك كان يريد يشارك حياته ويا الملائكة بعدها صار شيء شيء خوف تمارد في المملكة بالأول بالسماء وبعدين على الأرض فقد سيطر الملاك المتمرد على مملكة الأرض والسيطرة على سكانها واللي صار ما كانت مفاجأة للملك بس كان هناك في قلب الملك خطة انقاذ عظيمة كلش وعجيبة كلش ورائعة إلى أجد ما تريد بعيدة المدى وحتى تطبيقها يراد لها آلاف السنين هل نتوقع هو أقل من هيجي؟ من هو هذا الملك السرمدي؟ وهو موجود خارج طاق الزمن 